மிஷினரி ஊழியத்தின் இன்றியமையாமை மிஷினரி ஊழியத்தின் முக்கியத்துவம் அப்படின்னா இயேசு கிறிஸ்து எப்படி மிஷன் மிஷினரி ஊழியத்தை செய்தார் ஆதி அப்போசலர்கள் எப்படி மிஷினரி ஊழியத்தை செய்தார்கள் இதெல்லாமே நமக்கு தெரிந்த விஷயம்தான் ஒரு மிஷினரியினுடைய கதைய ஒரு ஒரு ஆறு நிமிஷத்துக்குள்ள சொல்லிட்டு அஹ் அதுல இருந்து சில கேள்விகளை கேட்டு அப்படியே நம்ம மிஷினரி ஊழியத்தின் முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் சாவின் மலை தில் ஆஃப் டெத் என்று அழைக்கப்படுகிற கொல்லி மலையில வந்து ஊழியம் செய்த பிரிட்டனை சார்ந்த ரெண்டு ஊழியக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள் அதுல ஒரு அம்மா தான் இப்ப இங்க தம்பி அந்த வீடியோ போடும் போதும் அந்த அம்மாவோட பெயர் சொல்லப்பட்டது ஈவ்லின் பிராண்ட் இந்த ஈவ்லின் பிராண்ட் அம்மையார் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பிறந்தாங்க ஒரு பெரிய பணக்கார வியாபார குடும்பத்துல பிறந்தவங்க செல்வ செழிப்போட இருந்தவங்க ஆண்டவர் அழைக்கிறார்னு சொல்லி இங்கிலாந்திலிருந்து கப்பல் வழி பிரயாணமாக தமிழ்நாடு மெட்ராஸ்க்கு வந்து சேர்றாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அவங்க பிரயாணத்தை ஆரம்பிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு இந்தியா வந்து சேர்றாங்க இங்கிலாந்துல அவர அவங்கள பிரதிஷ்ட பண்ணுவாங்கல்ல அப்படி பிரதிஷ்ட பண்ணும் போது சொன்னாங்களாம் உன்னுடைய தோற்றம் ஊழியக்காரியை போல இல்லை ஒரு சினிமா காரியை போல இருக்கிறது அவ்வளவு அழகுள்ளவளாய் நீ இருக்கிறாய் உன ஊழியக்காரின்னு சொன்னா யாரும் நம்பவே மாட்டாங்க யூ ஆர் லைக் ஹீரோயின் அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் இத சொன்னதுல இருந்து அவள் என்ன செஞ்சிட்டாலாம் இருபது வருஷம் கண்ணாடி பாக்குறதே விட்டுட்டாங்களாம் வேண்டாம் இந்த அழகுல நான் பெருமகம் கொண்டு கூடாது இந்த அழகல்ல இந்த அழகை தாண்டி இது ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வயசுல எடுத்த போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இருபது இருபத்தஞ்சு வயசுல எடுத்த போட்டோஸ் எல்லாம் அதுல இருக்கு கொஞ்சம் தேடுங்கம்மா ரொம்ப அழக இருக்காங்க ஈவ்லின் பிராண்டோட அந்த அந்த அவங்கனால அவங்க அத விரும்பல இருபத்தி ஓரு வயசுல அவங்க இந்தியாவுக்கு வருகிறார்கள் கொல்லிமலையில அவங்க ஊழியத்தை ஆரம்பிப்போம் அப்படின்னு அவங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இவர்களுக்கு முன்பாக நான்கு வருடங்களுக்கு முன்பாக கொல்லிமலையிலே ஜெசி பிராண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஊழியக்காரர் இங்கிலாந்துல இருந்து வந்து ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் இப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் சந்திக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கிறது ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே மாதிரியான அழைப்பு இருக்கிறதே அப்படின்னு அவங்க யோசிக்கிறாங்க ஒரு கட்டத்துல அவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு திரும்ப அவங்க இங்கிலாந்து போய் வீட்டுல இருக்கிறவங்கள்ட்ட பேசி இவர்கள் திருமணத்தை ஒழுங்கு செய்கிறார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூன்றாம் வருஷம் சேந்தமங்கலம் ஏரியாவில் இருக்கிற சபையிலே வைத்து தமிழ்நாட்டில் அவர்களுடைய திருமணம் நடந்தேறியது இவங்க இவங்களுக்கு ரெண்டு குழந்தைகள் பிறக்கிறார்கள் பதினாறு வருஷம் அவர்கள் குடும்பமாய் வாழ்கிறார்கள் பதினாறு வருஷம் ஒன் சிக்ஸ் ரெண்டு பிள்ளைங்க பையன் பேர் பால் பொண்ணு பேர் கோனி கோனி சி ஓ என் ஐ இந்த ரெண்டு பிள்ளைங்களும் படிப்புக்காக இங்கிலாந்துல கொண்டு போய் விட்டுட்டாங்க பத்து வயசாக இருக்கும் போதே இவங்க ரெண்டு பேரும் ஊழியம் பண்றாங்க இந்த பதினாறு வருஷ ஊழியத்துல முதல் ஏழு வருஷம் ஒரு ஆத்துமா கூட உங்களுக்கு இல்ல அவங்க செஞ்ச ஊழியங்களோட சேர்ந்து சமூக பணிகள் ஆயிரம் சொல்ல என்ன முடியல ஜெசி பிராண்ட் ஜெசி பிராண்ட் இவங்க பேர் ஈவ்லின் ஈவ்லின் அவங்க அப்பா பேர் ஹாரிஸ் ஈவ்லின் கான்ஸ்டன்ஸ் ஹாரிஸ் இங்க வந்து அவங்க ஊழியம் செய்கிறாங்க பதினாறு வருஷம் இவர் பதினாறாவது வருஷம் ஒரு மலேரியா காய்ச்சல் வந்து மீள முடியாமல் இங்கு இறந்து போகிறார் இந்த பதினாறு வருஷத்துல இவங்க ஊழியத்தை ஆரம்பித்த போது ஒரு மனிதன் சாகும் தெரிவாயில் ஏசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டார் அப்படியே செத்து போயிட்டாரு அதற்கு பின்பாக ஏழு வருஷங்கள் அவர்களுக்கு ஆத்மாவே இல்ல ஒருத்தர் கூட இல்ல ஏழு வருஷத்துக்கு பின்னாடி ஒருத்தர் இப்படிதான் அவங்க ஊழியம் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அவர்கள் வெட்டின கிணறுகள் ஏராளம் விவசாயிகளுக்கு எப்படி பயிரிடுவது விளைச்சலை அதிகப்படுத்துவது எப்படி சந்தைப்படுத்துவதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க ஏன்னா அங்க இருக்கவங்க எல்லாம் மலைவாழ் மக்கள் கொல்லிகில்ஸ்ல இருக்கிறவங்க சமுதாயத்திலே பின்தங்கின எஸ்டி கேட்டகரிஸ் ஷெடியூல் ட்ரைப் அவங்க எல்லாம் 
ஒழுங்கா உடுத்தவும் தெரியாது ஒழுங்கா பேசவும் தெரியாது ஒழுங்கா வாழவும் தெரியாது குழந்தை திருமணம் இருந்தது எதிர்த்து போராடினார்கள் பலதார மனம் இருந்தது எதிர்த்து போராடினார்கள் கோடாங்கி ஒருத்தர் இருப்பாராம் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன ட்ரூப்புக்கும் இந்த கோடாங்கி குழந்தை பிறந்ததும் கோடாங்கிட்ட கேட்பாங்களாம் இந்த குழந்தை பிறந்த நேரம் சரியில்லைன்னு சொன்னா அந்த குழந்தைய ஒரு சின்ன ஒரு தட்டு மாதிரி ஒரு ஒரு சொலகு மாதிரி ஒரு இடத்துல வச்சு வெளியில் தூக்கி போட்டுருவாங்களாம் செத்துருமா இல்லையே கிடந்து இவர்கள் இந்த பிள்ளைகளை எல்லாம் எடுத்து எடுத்து பராமரிக்கிறார்கள் அவங்களுக்கு எஜுகேட் பண்றாங்க இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது ஒரு கோடாங்கி சாக கிடைக்கும் போது இவங்க பையன் இவங்க பொண்ணு போய் அவரை காப்பாத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணி அவரிடத்துல காசுபல சொல்லி அவளை காப்பாத்துறாரு அப்பதான் அங்க ஒரு ரிவைவல் உருவாகிறது அங்க ஒரு மறுமலர்ச்சி உருவாகிறது அங்க ஒரு ஒரு மனம் திரும்புதல் உருவாகிறது அதுக்கு பின்னாடி அவர்களுடைய அறுப்பு அதிகம் பதினாறு வருடங்கள் இணைந்து ஊழியத்தை செய்கிறார்கள் பதினாறாவது வருஷத்துல கணவர் இறந்து போகிறார் கணவர் இறந்து போகிறதற்கு முன்பாக அந்த கொல்லிமலை பகுதியிலே பனிரெண்டு பள்ளிக்கூடங்கள் கட்டப்பட்டன மருத்துவமனைகள் கட்டப்பட்டன இவர் டாக்டர் இவங்க ஹோமியோபதி டாக்டர் ரெண்டு பேரும் மருத்துவத்தை இலவசமாக செய்கிறார்கள் பள்ளிக்கூடங்கள் கட்டப்பட்டன மருத்துவமனைகள் கட்டப்பட்டன ஆலயம் கட்டப்பட்டது முப்பத்தி நாலு ஏக்கர் பயன்படாத அரசு நிலங்களை இவங்க பட்டாவுக்கு மாற்றி அங்கு வீடு இல்லாதவர்களுக்கு வீடுகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்தார்கள் ஒரு மர வீடு எப்படி செய்வது என்ற ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க எல்லாருக்கும் தச்சு வேலைகளில் ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க கட்டட வேலைகளில் ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க விவசாயத்தில் ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க இத்தனையும் இந்த பதினாறு வருடங்களில் அவர்கள் செய்கிறார்கள் அந்த மலையினுடைய உயரம் மூவாயிரத்தி அறுநூறு அடி கட கடல் மட்டத்திலிருந்து மூவாயிரத்தி எழுநூறு அடி ஆறு மைல் தூரம் ஏழு மைல் தூரம் நடந்து தான் ஒரு ஒரு ட்ரூப் இருக்க இடத்துலேருந்து இன்னொரு ட்ரூப் இருக்க இடத்துக்கு போகணும் இவர் நடந்து வந்துருவாரு இந்த அம்மா வாழை நடக்க முடியாது இவங்களை மட்டும் டோலி கட்டி கூட்டிட்டு போவாங்க ஒரு கம்பில் துணியை கட்டி துணியில் தொட்டி மாதிரி வச்சு இவங்களை கட்டி தூக்கிட்டு போவாங்க இப்படிதான் போயிருக்கிறாங்க கணவர் இறந்த பிற்பாடு இவர்கள் சில காலம் போய் இங்கிலாந்தில் தங்கியிருந்தாங்க ஆனாலும் அவங்களுக்கு மனசு கேட்கல திரும்ப வந்தார்கள் சென்னையில் இருந்து கொண்டு ஊழியத்தை பார்த்தார்கள் ஆனால் மனசு அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கு போகணும் போகணும் இந்த பச்சை மலைக்கு போகணும் இந்த கொல்லி மலைக்கு போகணும் இந்த இந்த அந்த அந்த மலைகள் பேரெல்லாம் ஒவ்வொன்றா சொல்லி இந்த மலைகளுக்கெல்லாம் போகணும்னு அவங்க வாஞ்சிக்கிறாங்க அறுபத்தெட்டு வயசு அவங்களுக்கு ரிட்டையர்மெண்ட்டு ரிட்டையர்மெண்ட் முடிஞ்ச கையோட இவர்கள் பச்சை மலை பகுதியில் வந்து குடியேறாங்க அறுபத்தி எட்டாவது வயதில் குடியேறி அங்கிருந்து கொண்டு அவர் கணவர் நிர்மாணித்த அந்த ஆலயம் பொறுப்புகள் பணிகள் ஊழியங்கள் எல்லாம் செய்கிறாங்க எங்கெல்லாம் போகணுமோ அங்கே டோலியை கட்டி தூக்கிட்டு போகிறாங்க ஒரு தடவை இந்த டோலி போகும்போது கால் இடறி அவங்க கீழே விழுந்ததில் எலும்பு முறிவு இடுப்பில் அறுபத்தெட்டு வயசுக்கு மேலே எலும்பு முறிவுனா அவங்களால முழுசாக ரெக்கவர் ஆக முடியலை ஏதோ தத்தி தத்தி நடந்தாங்க ரெண்டாவது முறையும் அதே போல ஒரு கீழே விழுந்து நடந்த போது முதுமுதுமாக எலும்பு முடிவு ஏற்பட்டு கால் கொஞ்சம் பெலன் இல்லாம் கொஞ்சம் நல்லாவே பெலன் இல்லாம போயிடுச்சு ரெண்டு பக்கமும் கம்பு ஊண்டி தான் நடப்பாங்களாம் ஒரு கையில கம்பு இல்லை ரெண்டு கையில கம்பு ஊண்டி நடந்து அங்க ஊழியத்தை நிறைவேற்றினார்கள் அங்கிருந்த மக்களுடைய நல்வாழ்வுக்காக போராடினார்கள் அவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு அந்த இடத்துல குடிசையை போட்டு தங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாவது வருஷம் வரைக்கும் அங்கதான் இருக்காங்க படங்கள்ல தேவனுடைய அந்த சுவிசேஷங்களை கதைகளை எல்லாம் வரைஞ்சு சித்திர கதைகளாக உருவாக்கி அந்த மலைவாழ் மக்களுக்கு சுவிசேஷத்தை சொல்லியிருக்காங்க அது மாதிரி ரெண்டு மூணு புத்தகங்கள் கூட அவங்க பதிமூணு புத்தகங்கள் வரைக்கும் அவங்க வெளியிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க இவ்வளவு சிறப்பாய் செஞ்ச அவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆஹ் எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு நினைக்கிறேன் எழுபத்தி நாலா ஆமா எழுபத்தி எழுபத்தி நாலாம் ஆண்டு எழுபத்தி நாலாம் ஆண்டு திரும்ப ஒரு முறை கீழே விழுந்ததுல அவங்க பெட்ரிடன் ஆயிட்டாங்க ஊழியம் அதோடு முடிஞ்சிருச்சு ரெண்டு வருஷம் படுக்கையில இருந்து மறித்து போனார்கள் எழுபத்தி ஆறுல தான் அவங்க மறிச்சாங்கன்னு எழுதியிருக்காங்க மறிக்கும் போது அவங்க சொன்னாங்களாம் என் கணவருடைய கல்லறைக்கு பக்கத்துல என்னை வச்சிருங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க அவங்க சொல்லும் போது சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த பூமியில் நான் அழகாய் இருப்பதை விரும்பினதை காட்டிலும் 
என் ஆத்துமாக்களுக்கு சுவாசம் உள்ள சாரி என் ஆண்டவருக்கு சுவாசம் உள்ள ஆத்துமாக்களை சேர்ப்பதை எனக்கு அழகாக எண்ணுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாங்களா நான் அந்த கொல்லிகளுக்கு போயிருக்கேன் அவங்க ரெண்டு பேருடைய நினைவிடத்துக்கு போயிருக்கேன் இப்போ ரீசெண்டா நிஷாவோட கணவர் மனோஜ் போயிருந்தாரு நான் சொன்னேன் அவங்க கிட்ட எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருந்தேன் அந்த இடத்துல போய் நீங்க நின்று பாருங்க யூ வில் ஃபீல் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் காட் என்னங்க கல்லறையில் கிடைக்குமா ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் காட் கிடைக்குங்க அவர்கள் விதைத்த விதை அப்படி அவர்கள் தொலைத்த வாழ்க்கை அப்படி வாழணும்னு நினைச்சா பணக்கார குடும்பத்தில் பிறந்தவங்க எப்படி வேணாலும் வாழ்ந்திருக்கலாம்ல தன் வாழ்க்கை முழுமையையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தொம்போதுல பிறந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு ஏறத்தால தொண்ணூத்தி ஆறு தொண்ணூத்தி ஏழு வருஷங்கள் இருபது வயதுல இங்க வந்துட்டாங்கன்னா எழுபத்தி ஆறு வருஷங்கள் இந்தியாவிலே இருந்து இந்திய மக்களுக்காக சேவை பண்ணியிருக்கிறார் இந்த கடைசி நாட்கள்ல அந்த கொல்லி ஹில்ஸ்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் இவங்கள கிரானி அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்களாம் பாட்டி தள்ளாத வயதில் நடை நடக்க முடியாத வயதுல அந்த ஊழியத்தை செய்தார்கள் ஊழியத்தை செய்யறதுக்கு மிஷினரியா போறதுக்கு வயது ஒரு தடை இல்லை ஞாபகம் வச்சுக்கோ அறுபத்தெட்டு வயசுல ஒருத்தர் போக முடியும்னா தொண்ணூத்தாறு வயசு வரைக்கும் நிக்க முடியும்னா நம்ம எல்லாம் என்ன பலத்தோடு தானே இருக்கோம் கணவன் உண்டு பிள்ளைகள் உண்டு மனைவி உண்டு எல்லாரும் இருக்காங்களே அத்தனையும் தாண்டி இவர்கள் ஊழியத்தை செய்தார்கள் சரி இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்ப மிஷினரினா எப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன சாம்பிள் நான் காட்டியிருக்கேன் இப்ப மிஷினரி ஊழியத்தின் இம்பார்ட்டன்ஸ் முக்கியத்துவம் இன்றியமையாமை என்னன்னு இதுல இருந்து எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த மிஷினரி ஊழியம் செய்யப்பட வேண்டுமா இவ்வளவு கடினமாக மிஷினரி ஊழியத்தை செய்ய வேண்டுமா எந்த மிஷினரி ஊழியமும் லகுவானது அல்ல முதல்ல அதை புரிஞ்சுக்கோ மிஷினரி ஊழியம் நீங்களும் நானும் நினைக்கிற மாதிரி போற போக்குல பேசி ஏதோ ரெண்டு ஆத்துமாக்களை சபைக்கு கூட்டிட்டு வந்து செஞ்சிட முடியும்னு நினைக்காதீங்க இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் பால் எழுதும் போது எழுதுறாரு நான் பட்ட அடிகள் அநேகம் அவர் லிஸ்ட் போடுறாரு நான் என்னென்னலாம் வாங்கினேன் இத்தனை பிறம்படி வாங்கினேன் இத்தனை கசையடி வாங்கினேன் இத்தனை முறை நிர்வாணப்பட்டேன் இத்தனை முறை வெயில இருந்தேன் இத்தனை முறை மலையில இருந்தேன் இத்தனை கப்பல் சேதத்துல இருந்தேன் பாம்பு கடி வந்தது அப்படி இப்படின்னு பல பாடுகள் அவர் அடுக்கிறார் மிஷினரி பயணம்னா நீங்களும் நானும் நினைக்கிற மாதிரி மலர் பாதை அல்ல அது முற்பாதை அதை நம்ம யோசிக்கணும் ஏன் இவ்வளவு கடுமையான மிஷினரி பயணம் நமக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது நம்புறோமா விதிக்கப்பட்டிருக்குனாவது நம்புறீங்களா நாம மிஷினரியா போகணும் அப்படின்னு நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்குனாவது நமக்கு தெரியுமா காலாட்டிக்கிட்டே சபையில இருக்கிறதுக்கு நம்ம அழைக்கப்படவில்லை அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க நமக்குன்னு ஒரு பொறுப்பு இருக்கு இந்த மிஷினரி ஊழியம்தான் ஊழியத்தின் முதுகெலும்பு இது இல்லைன்னா எங்கும் ஊழியம் இல்லை சபையெல்லாம் மிஷினரி ஊழியத்தினுடைய மூன்றாம் நான்காம் ஸ்டேஜ் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு இடத்துல வந்து உட்கார்ந்து ஆராதிக்கிறோம் இந்த நிலையை அடைய கொடுக்கப்பட்ட கிரயம் அதிகம் அந்த கிரயத்தை கொடுக்கறவங்க தான் மிஷினரிகள் இந்த கிரயத்தை ஏன் கொடுக்கணும் கொடுக்கணுமா இப்படி அவசியம் நம்ம போகணுமா அப்படின்னா சில வசனங்களை வாசிப்போம் ஏசாயா நாற்பத்தி ஒன்பது பதினாறு ஏசாயா நாற்பத்தி ஒன்பது பதினாறு மாத்தியை சொல்லிட்டேன் நினைக்கிறேன் சரி சாரி ஏசாயா அறுபத்தி ஒண்ணுல ஒண்ணு இரண்டு உம் உம் யாருக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கணும் சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கவும் கர்த்தர் என்னை அபிஷேகம் பண்ணினார் இருதயம் நொறுங்குண்டவர்களுக்கு காயம் கட்டுதலையும் சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையையும் கட்டுண்டவர்களுக்கு கட்டவிழ்த்தலையும் கூறவும் கர்த்தருடைய அனுகிரக வருஷத்தையும் நம்முடைய தேவன் நீதியை சரிக்கட்டும் நாளையும் கூறவும் துயரப்பட்ட அனைவருக்கும் ஆறுதல் செய்யவும் நான் அழைக்கப்பட்டேன் நம்ம எல்லாரும் அதுக்கு தான் அழைக்கப்பட்டிருக்கோம் சுவிசேஷம் சொல்லணும் சிறுமைப்பட்டவர்களை தேற்றணும் கட்டுண்டவர்களை விடுதலையாக்கணும் சிறைப்பட்டவர்களுக்கு 
விடுதலையாக்கணும் துயரப்பட்டவர்களை சரி பண்ணணும் இது எல்லாத்துக்கும் மேல கர்த்தருடைய அனுகிரக நாள்னு ஒண்ணு வருதே அந்த நாளுக்கு இவர்களை ஆயத்தப்படுத்தணும் இரண்டாம் வருகை ரகசிய வருகைக்கு நேராக இவர்களை ஆயத்தப்படுத்தணும் இதுதான் வேலை இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் தான் தே சுவிசேஷத்தை சொல்லுவது சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கவும் இதை செய்யணும் நாம் அழைக்கப்பட்டவர்களாக இருந்தால் இந்த சுவிசேஷ ஊழியத்தை தூக்கி கொண்டு போகிறவர்களாக இருக்கத்தான் வேண்டும் ஒரு வசனம் வாசிங்களேன் மத்திய அஞ்சு பதினாலு நீங்கள் உலகத்திற்கு வெளிச்சமாக இருக்கிறீர்கள் இருக்கா மத்திய அஞ்சு பதினாலு நீங்கள் உலகத்திற்கு வெளிச்சமாக இருக்கிறீர்கள் மலையின் மேல் இருக்கிற பட்டணம் மறைந்திருக்க மாட்டாது நீங்க உலகத்திற்கு வெளிச்சமா இருக்கிறீர்கள் என்னப்பா வெளிச்சமா இருக்கீங்க வெளிச்சமா எதுக்கு இருக்கணும் உப்பா இருக்கீங்கன்னு சொல்லியிருக்கீங்க இதென்ன வெளிச்சமா இருங்கள் இதுக்கு பின்னாடி பின்னாடி ஏதாவது ஹிடன் மேட்ரு ஏதாவது இருக்கா இன்னொன்னு கூட வாசிங்களேன் ஏசாயா நாற்பத்தி இரண்டு ஒன்பது நீங்கள் அறிவிக்கிறேன் ஏழு வாசிங்க ஒரு வேலை தப்பா எழுதிருக்கிறான் கத்தராகிய நான் நீதியின்படியே உண்மை அழைத்து உம்முடைய கையை பிடித்து உம்மை தற்காத்து உம்மை ஜனத்திற்கு உடன்படிக்கையாகவும் ஜாதிகளுக்கு ஒளியாகவும் வைக்கிறேன் ஏழாவது வசனம் நீங்கள் உலகத்துக்கு வெளிச்சமா இருக்கிறீர்கள் இங்க ஜாதிகளுக்கு ஒளியாகவும் வைக்கிறேன் நம்மளை ஏன் வெளிச்சம்னு கத்தர் சொல்லணும் வெளிச்சம் எதற்கு பயன்படுது இருளை போர்க்க பார்க்க வேற உணர உணர நடக்க வெளிச்சம் ரெண்டுக்கு தான் பயன்படுது ஒன்னு பார்க்க இன்னொன்று பார்க்கப்பட நாம எதையும் பார்க்கணும்னா வெளிச்சம் வேண்டும் நாம எதையாவது போக்கஸ் பண்ணணும்னாலும் வெளிச்சம் வேண்டும் பார்க்கவும் வெளிச்சப்பட வெளிச்சம் வேண்டும் பார்க்கப்படவும் வெளிச்சம் வேண்டும் அதாவது நம்மை நாம் வெளிச்சமா இருக்கோம்னா நம்மை எல்லாரும் பார்க்க வேண்டும் நம்மால் எல்லாரும் பார்க்க வேண்டும் நம்மை எல்லோரும் பார்க்க வேண்டும் திடீர்னு ஒரு இடத்துல மட்டும் பிரகாசமா லைட் எறியுது லைட் பார்க்கமா பார்க்க மாட்டோம் நம்மை எல்லோரும் பார்க்க வேண்டும் அந்த வெளிச்சத்தினால பாதை கிடைக்குது நம்மால் எல்லாரும் பார்க்க வேண்டும் இந்த ஊழியத்தோட பேசே இந்த மிஷினரி ஊழியத்தினுடைய பேசே இவ்வளவுதான் நீங்களும் நானும் உலகத்திற்கு வெளிச்சமா இருக்கும்படி அழைக்கப்பட்டோம்னா நான் பார்க்கப்பட வேண்டும் என்னால் இந்த உலகம் பார்க்க வேண்டும் என்னது பார்க்கணும் எதை பார்க்க வேண்டும் எண்ணில் எதை பார்க்க வேண்டும் என்னால் எதை பார்க்க வேண்டும்னா ரெண்டுலையுமே எண்ணில் கிறிஸ்துவை பார்க்க வேண்டும் என்னால் கிறிஸ்துவை பார்க்க வேண்டும் எண்ணில் கிறிஸ்துவை பார்க்க வேண்டும் என்னால் கிறிஸ்துவை பார்க்க வேண்டும் இதுதான் மிஷினரி ஊழியம் அப்படிதான் இருக்கிறோமா சரி கிறிஸ்து என்னென்னலாம் செஞ்சார் இந்த பூமிக்கு நன்மை செய்கிறவராய் சுற்றி திரிந்தார் இருக்கா குஷ்டரோகியை சுகமாக்கினார் சிறு பிள்ளைகளை அரவணைத்தார் பெண்களுக்கு உரிமை கொடுக்கப்படாத காலத்திலேயே பெண் சீஷர்களை தன்னோடு வைத்திருந்தார் இந்த சமுதாயத்துக்கு எதையோ ஒன்று செஞ்சுட்டு தான் போனார் இயேசு கிறிஸ்து இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது பலருடைய வாழ்க்கையை மாற்றுகிறவராய் அவர் இருந்தார் நன்மை செய்கிறவராய் அவர் சுற்றி திரிந்தார் அப்படின்னா அவர் நன்மை செஞ்சிருக்கிறார் வெறுமனே சுகப்படுத்துதல் அற்புதம் செய்தல் அதிசயம் செய்தல் மட்டும் கிடையாது அவர் கொடுத்திருக்கிறார் வாங்கி இருக்கிறார் அவரால் நன்மைகளை பெற்றவர்கள் அதிகம் போஜனம் கொடுத்திருக்கிறார் தண்ணி கொடுத்திருக்கிறார் தண்ணி குடித்திருக்கிறார் போஜனம் வாங்கி இருக்கிறார் பொருளாதாரம் வாங்கி இருக்கிறார் யாருக்கும் கொடுத்தும் இருப்பார் எழுதப்படலைனா இல்லைன்னு அர்த்தம் கிடையாது நன்மை செய்கிறதுதான் ஊழியம் ஏசு கிறிசு அதத்தான் தன்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் செய்தார் மிஷினரி ஊழியம்னா மிஷினரி ஊழியத்தினுடைய முக்கியத்துவம் என்னன்னா முதல் முக்கியத்துவம் இயேசுவை நம் மூலமாய் இந்த உலகத்திற்கு காட்டல் இயேசுவை நம்மை கொண்டு அவர்களாக பார்க்க வைத்த இந்த ரெண்டையும் செய்யணும் இதுதான் மிஷினரி ஊழியம் இதுக்கு கொஞ்சம் டஃப் தான் 
இயேசு கிறிஸ்துவையே சிலுவையில இருந்தவங்க தான் நம்ம இப்ப இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய வேலையை செய்கிற நம்மள சும்மா விட்டுருவாங்களா இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் சும்மா எல்லாம் விடமாட்டாங்க கிரேட் கமிஷன் சொல்லுவோம் பிரதான கட்டளை மத்தேயு பிரதான கட்டளை மத்திய இருபத்தி எட்டு பத்தொன்பதுல இருந்து இருபது வாசிச்சோம்னா அதுதான் இயேசு கிறிஸ்து கொடுத்த மிக 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 முக்கியமான கட்டளை இங்கிலீஷ்ல சொல்லும் போது கிரேட் கமிஷன் மிகப்பெரிய கட்டளை ஆகையால் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல சீ ஜாதிகளையும் சீஷராக்கி பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவியின் நாமத்தினாலே அவர்களுக்கு ஞான ஸ்நானம் கொடுத்து நான் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்கள் கை கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள் இதோ உலகத்தின் கடை முடிவு பரியந்தம் சகல நாட்களில் நான் உங்களோடு இருக்கிறேன் என்றார் போங்க சுவிசேஷத்தை அறிவீங்க ஞான ஸ்நானம் கொடுங்க நான் சொன்ன கட்டளைகளை எல்லாம் கை கொள்ளும்படி அவர்களை மாற்றுங்கள் இப்படி செய்யும் போது நான் உங்க கூட இருப்பேன் கடைசி வரைக்கும் கிரேட் கமிஷன் போங்கன்றதுதான் போங்கல் இதுதான் அவர் கொடுத்த கட்டளை போங்க போய் சுவிசேஷத்தை சொல்லுங்கள் இந்த கட்டளை நிறைவேறணும்னா மிஷினரிகள் எழுமப்பட வேண்டும் இப்ப இந்த பிரதான பெரிய கட்டளை நிறைவேறுதலுக்கு வர வேண்டுமானால் மிஷினரிகளால் தான் இந்த நிறைவேறுதலை செய்ய முடியும் இப்ப நீங்களும் நானும் போகணும் பவுல் எழுதும் போது எழுதுறாரு இந்த மிஷினரி பயணம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் இதனுடைய ஆரம்பம் எப்படி இருக்கணும் முடிவு எப்படி இருக்கணும்னா சபை அனுப்ப வேண்டும் ஒரு மிஷினரியை யார் அனுப்பணும் சபை அனுப்ப வேண்டும் அப்ப முதல்ல மிஷினரியா போகணும்ன்றவரு அனுப்பும் சபையை கண்டுபிடிக்கணும் பவுல் எந்த சபையில் அங்கமா இருந்தாரு எருசிலேம்ல இருந்தார் பவுல் எருசிலேமில் இருந்தவர் சனகரீப் சங்கத்தில் இருந்தவர் சரி அந்த இடத்துல தமஸ்குக்கு போகிற வழியிலே ரட்சிக்கப்பட்டார் அப்ப அந்த ஏரியால இருக்கிற சபைகள்ல யூதர்களோடு சேர்ந்தவர் இருந்திருக்க வேண்டும் ஆனா அவர் கண்டுபிடிச்ச சபை எது தெரியுமா அந்தியோகியா சபை அது புரட்சாதிகளுக்கு புரட்சாதிகளுடைய சபை அது பவுல் உருவாக்கின சபை கிடையாதுங்க பவுலை உருவாக்கின சபை இந்த அந்தியோகியா சபை தான் முதல் முதல்ல பவுலால கண்டுபிடிக்கப்படுது எதுக்கு என்னை மிஷினரி அனுப்புங்க நான் போறேன்னு சொல்றார் இவரு பர்ணபா மார்க் இவர்கள் எல்லாம் அனுப்பப்படுகிறார்கள் முதல் மிஷினரி பயணத்துல இரண்டாவது மிஷினரி பயணத்தின் போதுதான் கொஞ்சம் உடசல் வருது மார்க் வரல மார்க் வரல வர ஒரு தடை அது அது இரண்டாவது கதை அது விட்டுருங்க ஆனால் அனுப்பப்படுகிற சபையை முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் இரண்டாவதா முக்கிய தலைவர்களை அனுப்பணும் அங்க இருக்கிறதே ஒப்பேரா அனுப்ப கூடாது இது ஒன்னத்துக்கு ஆகாது இப்போ ஊழியத்துக்கு அப்படின்னு அனுப்ப கூடாது ஒப்பேரா அதை வச்சுட்டு ஊழியம் பண்ண முடியாது ஊழியத்துக்கு அனுப்பப்பட வேண்டியவர்கள் தாழ்ந்து திறமை அழைப்பு இருக்கிறவர்கள் அவங்க தாழ்ந்துக்கு மேல தேவன் பயன்படுத்துவார் அது ரெண்டாவது அதுக்காக ஒன்னத்துக்கு ஆகாவரி போகாவரிய ஊழியத்துக்கு அனுப்ப முடியாது ஊழியத்துக்கு அனுப்ப கூடாது தலைவர்களை அனுப்ப வேண்டும் அங்க யாரு ஸ்பெஷலோ அவர்கள் அனுப்பப்பட்டார்கள் மூணாவது சுவிசேஷம் சொல்லினார்கள் சொல்லப்பட்டது மூணாவது நாலாவது குறுஞ்சபைகளை ஆங்காங்கு நிறுவினார்கள் கிளை சபைகள் நிறுவப்பட்டன அந்தியோகியா சபையினுடைய கிளை சபைகள் ஆசியா மைனர் முழுமையும் அதாவது எகிப்தை சாரி இப்ப இருக்கிற துருக்கியை சுற்றி இருக்கிற நாடுகள் எல்லாத்திலையும் நிறுவப்பட்டது ஆசியாமைனா இப்ப இருக்க துருக்கி டர்க்கி அந்த பகுதிகள்ல சபைகள் நிறுவப்பட்டது அந்த சபைகளை மையப்படுத்தி தான் யோவான்க்கு தேவன் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை கொடுக்கிறார் ஏழு சபைகளுக்கு எழுதுகிறதாவது அந்த ஏழு சபைகள் எங்க இருக்குன்னா அந்த துருக்கியை சுத்தி இருக்கிற சபைகள் இதுல பெரும்பாலான சபைகள் பவுலோட சபைகள் அப்படி கிளை சபைகள் நிறுவப்பட்டன இதோட நிப்பாட்டலங்க கிளை சபைகளை நிறுவிவிட்டு இந்த மிஷினரி ஹி இஸ் ரிட்டர்னிங் பேக் டு த ஹோம் சர்ச் அந்தியோகியாவுக்கு வந்து தாங்கள் செய்த ஊழியத்தை சொன்னார்கள் ரிப்போர்ட் கொடுத்தாங்க மூன்று மிஷினரி பயணத்திலேயும் அவர் திரும்பி அந்தியோகியாவுக்கு வந்து ரிப்போர்ட் கொடுத்தார் அப்போ சில நடவடிக்கைகளை வாசிச்சோம்னா நமக்கு நல்லாவே தெரியும் 
அவருடைய மூன்று மிஷனரி பணி பயணத்திலையும் அனுப்பியது அந்தியோகியா சபை இவர் அந்தியோகியா சபைக்கு திரும்பவும் ரிப்போர்ட் கொடுக்கிறார் நான் என்னென்ன ஊழியங்கள் செய்தேன் அந்த ரிப்போர்ட்டை தான் லூக் எழுதுறாரு எழுதி நமக்கு புத்தகமா கொடுத்திருக்கிறார் சோ இதுதான் அந்த மிஷினரியினுடைய அந்த வழிமுறை மிஷினரி பயணத்தினுடைய வழிமுறை இதை தாண்டி நம்ம பெருசா செய்ய முடியாது ஆனா இதனுடைய முக்கியத்துவம்னா முதல் முக்கியத்துவம்னு நான் சொன்னது அந்த பிரதான பெரிய கட்டளை நிறைவேறுதல் இதுதான் முக்கியம் ஏசு கிறிஸ்து சொன்னதை நிறைவேற்ற வேண்டும் அப்பா சாகருக்கு பழக்க கிடைக்கிறாரு மகனோட கையை பிடிச்சிட்டு மகனே என்னோட ஆசை இதுதான் இதை நீ செஞ்சிருவியா அப்படின்னு கேட்டா இதை நிறைவேற்றி தருவது பிள்ளையின் கடமையா இல்லையா அப்படியானால் ஏசு கிறிஸ்து கடைசியாய் மொழிந்த இந்த பிரதான கட்டளையை செய்ய வேண்டியது அவருடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்லிக் கொண்டு திரியும் நம்முடைய தலையாய கடமை அதான் அதான் முதல் இம்பார்டன்ஸ் இரண்டாவது விஷயம் சொல்லணும்னா ரட்சிப்பை கொண்டு போக வேண்டும் ரட்சிப்பு அங்க இருந்து வராது ரட்சிப்ப நீங்க தான் தூக்கிக்கிட்டு போறீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோ இட் இஸ் டு பி கேரிட் ஒரு மனிதன் ரட்சிக்கப்பட வேண்டுமானால் அது ஒரு பிரசவத்தை விட கொடுமையானது ஒரு மனுஷன் ரட்சிக்கப்பட யாரோ ஒருத்தர் மட்டும் காரணமா இருக்க முடியாதுங்க கர்த்தர் பல வழிகளில் அவர்களுக்குள்ளே செய்வாடுவார் உங்களை இங்க தேவன் சபையில நிப்பாட்டினதுக்கு காரணம் ஒரு ஆளா இருக்க முடியாது யாரார் மூலமாகவோ உங்கள் இருதயத்தை அசைத்திருப்பார் இந்த காக்கா உட்கார படம் பல விழுகும் இல்ல அப்படிதான் யாரோ ஒருத்தர் கடைசியா வந்து உங்களை முட்டியிருப்பாரு நீங்க உள்ள வந்திருப்பீங்க உண்மைதான் ஆனா அதற்கு முன்பாக கொடுக்கப்பட்ட கிரிய கிரயங்கள் எல்லாம் கத்தருக்கு தெரியும் அந்த கிரயத்தை கொடுக்கறதுக்கு தான் இந்த மிஷினரிகள் வருகிறார்கள் இவங்க ரட்சிப்ப தூக்கிக்கிட்டு வருவாங்க வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்து விட்டு செல்லுவார்கள் அது 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 உணர்வு பெற்று உயிர் பெற்று உங்க வாழ்க்கையில வர்றதுக்கு கொஞ்ச நாள் ஆகும் ஒரு கல்ல உடைக்கணும் பெரிய பாறாங்கல்லு சம்மட்டியை வச்சு பதினஞ்சு அடி அடிச்சாச்சு உடையல பதினாறாவது அடியில உடஞ்சிருச்சு அப்படின்னா பதினாறாவது அடி அந்த கல்லை உடைத்ததுன்னு அர்த்தம் கிடையாது பதினைந்து அடி அந்த கல்ல லூசன் பண்ணிருக்கும் கட்டு விட செய்திருக்கும் அந்த கல்லினுடைய கட்டமைப்ப உள்ளுக்குள்ள நொறுக்கி இருக்கும் வெளியில பார்க்கும் போது கல்லு மாதிரி தான் இருக்கும் பதினாறாவது அடி தான் இருக்கும் இந்த பதினைந்து அடிகளுக்கான பலம் வெளியில தெரியாம இருக்கும் யாரோ ஒருத்தர் கொடுத்திருப்பாரு பதினாறாவது அடி அடிக்கிறவர் வெற்றியை வாங்கிட்டு போயிருவாரு வெற்றியை வாங்குகிறவர் வாங்குகிறவர்கள் மிஷினரிகள் அல்ல அந்த பதினஞ்சு அடியை அடிச்சுக்கிட்டு பதினாறாவது அடி யாராவது அடிக்கட்டும் உட்கார்ந்து இருக்கிறோம்ல அவங்கதான் மிஷினரிகள் அவர்கள் கொடுக்கற கிரயம் ஜாஸ்தி ஏழு வருஷம் ஈவ்லின் பிராண்ட் அம்மையாருடைய மிஷின் மிஷன் ஒர்க்ல ஃப்ரூட்டே இல்லை பலனே இல்லை ஒரு ஆத்மா கூட வரவில்லை ஏழு வருஷம் இப்பெல்லாம் ஏழு நாள் வரலைனாலே ஓடி பின்னாடி ஓடிடுறாங்க ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் காத்திருக்கிறதே இப்பெல்லாம் சிலருக்கு கஷ்டமாயிருது அப்படியே காத்திருந்து சில சபைகளை கட்டினாலும் சபைக்கு ஸ்ட்ரென்த் வரல எங்களால இதை சமாளிக்க முடியல எங்களை ஆண்டவர் வேற ஊழியத்துக்கு அழைச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு சபையை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வேற ஒரு ஊழியத்துக்கு போயிடுறாங்க அப்படியும் ஆட்கள் இருக்கிறார்கள் நமக்கு அறிமுகமானவர்களே இருக்கிறார்கள் என்ன சொல்ல வருகிறேன் ஊழியத்துல லாங் ஸ்டாண்டிங்கா நிக்க நிறைய பேருக்கு முடியல அவங்க எதிர்பார்த்த வரவேற்பு கிடைக்கல எதிர்பார்த்த சௌக்கியம் கிடைக்கல எதிர்பார்த்த ஆத்மாக்கள் கிடைக்கலன்னா ஊழியத்தை விட்டு விடுகிறார்கள் ஊழியத்தை விட்டு விடுகிறார்கள் அப்ப இந்த விட்டு விடுகிறது இருக்கும் போது இங்க எப்படி நம்ம மிஷினரி ஊழியத்தை பார்க்க முடியும் மிஷினரி ஊழியம் பலன் வந்தாலும் வராவிட்டாலும் அதுல நிக்கிறது ரட்சிப்ப தூக்கிட்டு போறீங்க அங்க கொட்டுறீங்க அது விளையிறதும் விளையாததும் உங்க காலத்துல இருக்குமா இருக்காதா தெரியாது அகஸ்டின் ஜெபகுமார் பிரதர் சாட்சி சொல்லும் போது சொல்லுவார் அவங்களுக்கு முன்னாடி ஊழியம் பண்ணினவர்கள் என்ன செஞ்சாங்க அவங்களுக்கு அறுவடையே கிடைக்கல ஆனா இவர் போகும்போது அறுவடை கிடைச்சது அவர்களுடைய விதை அவர்களுடைய ரத்தம் அங்கு பேசினது அற்புதங்கள் அடையாங்களா அங்க நடக்கும் இந்த சொசைட்டிக்கு இந்த ஊழியம் ஏதாவது செய்யணும் இரண்டாவது இம்பார்டன்ஸ் நான் சொல்ல வர்றது அறுவடையை நம்பி ஆத்மாக்கள் வருவார்கள் என்று நம்பி வருமானத்தை நம்பி போகிறவர்கள் மிஷினரிகள் அல்ல 
இந்த மிஷினரிகளின் முக்கியத்துவம் அவர்கள் ரட்சிப்பை தூக்கி கொண்டு போவது தான் இரண்டாவது முக்கியத்துவம் அவங்க தூக்கிட்டு போகணும் அரிக்கட்டுகளை சுமந்து கொண்டு போகிறவர்கள் இந்த அரிக்கட்டுல இருந்து வர்றது சாப்பாடா போகுமா விளைச்சலுக்கு போகுமா விதையா போகுமா அது கர்த்தரை அறிவார் இந்த அரிக்கட்டை தூக்கிட்டு போறவங்க தான் அவங்க இட் இஸ் அன் இம்பார்டன்ட் செகண்ட் இம்பார்டன்ஸ் டு தட் மூணாவது மனுஷ ஒத்தாசைகளை நாம செய்யணும் நன்மை செய்கிறவராக சுற்றி திரிந்தார் இருக்குல்ல நன்மை செய்கிறவராக சுற்றி திரிந்தார்னா இப்ப நன்மை செய்கிறவர்களாக சுற்றி திரிகிறோமா மிஷினரிகள் வந்தார்கள் பள்ளிகளை ஏற்படுத்தினார்கள் மிஷினரிகள் வந்தார்கள் சமுதாய சீர்கேடுகளை சரிபடுத்த முயற்சித்தார்கள் மிஷினரிகள் வந்தார்கள் பெண்ணடிமையை ஒழித்தார்கள் மிஷினரிகள் வந்தார்கள் வியாபார யுக்திகளை விவசாய யுக்திகளை கற்றுத்தந்தார்கள் மிஷினரிகள் வந்தார்கள் மருத்துவமனையை கட்டினார்கள் நம்முடைய வாழ்வாதாரத்துக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களையும் செஞ்சுக்கிட்டே வந்தாங்கல்ல இப்ப இருக்கிற மிஷினரிகள் அப்படி செய்கிறார்களானா ஒரு கொஸ்டின் மார்க் இருக்கு இப்ப இருக்கிறவங்க காஸ்பல் மட்டும்தான் சொல்றாங்க இதை தாண்டி இந்த சமுதாயத்துக்கு நாம் செய்ய வேண்டியது இருக்கிறது லெஸ்லி பாஸ்டர் என்னை கேட்டேன் பாஸ்டர் நம்ம பெந்தகுஸ்தே சபைகள்ல இருந்து ஏன் இன்னும் ஒரு காமன் ஹாஸ்பிட்டல் எலும்பல இன்னும் ஏன் காமன் பள்ளிக்கூடங்கள் எலும்பல இன்னும் ஏன் ஒரு பொது நலமா செயல்படுகிற ஒரு ஆர்கனைசேஷனோ ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனோ ஒரு கம்பெனியோ ஏன் உருவாகல நாம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற எல்லா விஷயமும் நாம பாரம்பரிய சபைகள்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற இடங்கள்ல தான் இருக்கு ஆவிக்குரிய சபைகள்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற இடங்கள்ல கம்மியா இருக்கு அப்ப சொன்னாரு சவுத் இந்தியால இல்ல பிரதர் நார்த் இந்தியால கொஞ்சம் இந்த ஜெம்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குல்ல அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனா அங்க பினான்சியல் சப்போர்ட் மேக்சிமம் கொடுக்கறது யாருன்னு பார்த்தா பாரம்பரிய சபைகள் என்னங்க செய்யணும் நம்ம இப்ப ஒண்ணு போகணும் இல்ல கொடுக்கணும் அதுக்குதான் வந்ததுமே தேடுனே நம்ம சபையில் அப்படி ஒரு தரிசனம் இருக்கா எனக்கு தெரியல நானும் கவனிக்காம விட்டுட்டேன் இதுல இருக்கான்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு தான் இன்னைக்கு இதை எடுத்தேன் இதுல ஒரு வரி இருக்குங்க நீங்க போகும்போது பாத்தீங்கன்னா தெரியும் வரிசையா இருக்கும்போது அசம்ப பாகம் ஆலய கட்டிட நிதி மூணாவது இடத்துல மிஷினரி ஊழியம் எத்தனை பேர் இதை ஃபில் பண்ணிருக்கோம் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம் பார்க்காம ஸ்தாபன பாகுபாடு பார்க்காம நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் ஆனா டைரக்டா நாம விஷனரி ஊழியத்துக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணது என்ன இது யோசிக்க வேண்டிய கேள்விதான் நம்முடைய தரிசனம் அன்னைக்கு வந்து பேசினவர் சொல்லிட்டு போனாரு அனுப்புகிற சபை பார்ப்பது அதிகம் உங்கள் சபை அனுப்புகிற சபையா இருக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு போனார் உண்மைதான் நம்முடைய சபை அனுப்புகிற சபையா இருக்கு எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு கேட்கறதுக்கு இந்த சபையிலிருந்து போன பாஸ்டர்கள் இருக்காங்க இந்த சபையில் இருந்து போன ஊழியக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள் இந்த சபையில் இருந்து போன மிஷினரிகள் இருக்கிறார்கள் இந்த சபைக்கு வந்து ட்ரெயின் ஆகி போன எத்தனையோ பாசர்கள் இருக்கிறார்கள் நம்ம சபைக்கு ஒருத்தர் அனுப்புனா தாராளமா ஒரு சபையை வைத்து நடத்தும் அளவிற்கு ட்ரெயின் ஆகி தான் வெளியில போறார் அது சின்னாலோ பெரிய அளவு அந்த அளவுக்கு நம்ம அவருக்கு ஒரு ஃப்ரீடமும் நமக்கு நம்ம ஒரு 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 எஜுகேஷனே அவர் கொடுக்குறோம் சபை நடத்துதலை பற்றி நல்லா கத்துக்கணும்னா அனுப்புங்க பா இருதராஜ் பாஸ்டர் சொல்ற அளவுக்கு தான் நம்முடைய சபை இருக்கிறது இது பெருமைக்கெல்லாம் சொல்லல உண்மை அப்ப இந்த ஊழியம் பொது நல ஊழியத்துல இந்த சமூக அக்கறையிலே இல்ல சமூகத்துக்கு ஒத்தாசை செய்கிறதுல எவ்வளவு தூரம் இருக்கிறது இத நம்ம நம்ம யோசிக்கணும் வருங்காலங்கள்லயாவது தலைவர்கள் இதை நோக்கி நகரணும் சபை ஊழியம் சுவிசேஷம் இதை தாண்டி மனித மனிதனுக்கு ஒத்தாசை செய்யும் வகையில் இந்த ஊழியம் எப்படி இருக்க போகிறது மருத்துவமனைகள் எங்கே பள்ளிக்கூடங்கள் எங்கே கம்பெனிஸ் எங்க ஏன் கிறிஸ்டியன் கம்பெனிஸ் எலும்பல எலும்பி கிறிஸ்டியன்ஸ்க்கு ரெக்ரூட் பண்ணலாம் இல்ல நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ இந்த இந்த கம்யூனிட்டிக்குரிய ஸ்கூல் இது அப்படின்னு விளம்பரப்படுத்துறதுக்கு எந்த கம்யூனிட்டி வைக்கப்படலையே இந்த ஜாதியை வைக்கப்படலையே இந்த ஜாதி பள்ளிக்கூடம் இது அப்படின்னு சொல்ல இந்த ஜாதியா வைக்கப்பட்டுச்சா கிறிஸ்தவ நிறுவனம் சொல்றதுக்கு நம்ம ஏன் வைக்கப்படணும் ஏன் அப்படிப்பட்ட நிறுவனங்கள் எலும்பவில்லை இது எலும்பணும்னா எலும்புனாதான் அது முழுமையான ஊழியம் வந்தவங்க எல்லாம் அப்படிதாங்க செஞ்சாங்க இந்த ஈவ்லின் பிராண்ட் ஏன் கிணறு வெட்டணும் பனிரெண்டு பள்ளிக்கூடங்களை ஒரு மலைவாழ் மக்களுக்கு ஏன் கட்டணும் 
கோடாங்கி சொல்லி தூக்கி போட்ட பெண் பிள்ளைகள் ஆண் பிள்ளைகள் எல்லாத்தையும் கூட்டம் வச்சு ஒரு பெரிய அனாதை விடுதி ஏன் நடத்தணும் ஏன் இதெல்லாம் இப்ப தனி நபர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு ஒரு மிஷன் டீமா ஏன் இது நடக்கல இது நடந்தால்தான் முழுமை பெறும் நம்முடைய ஊழியம் குறிப்பா மிஷினரி ஊழியம் முழுமை பெறும் இந்த ஊழியம் முழுமை பெறுவதுதான் மூணாவது இம்பார்டன்ஸ் இந்த சமுதாயத்தின் தேவைகள் ஊழியத்தின் வழியாக சந்திக்கப்பட வேண்டும் சமுதாயத்தின் அவலங்கள் இந்த ஊழியத்தின் வழியாக சரி செய்யப்பட வேண்டும் இதை தேவன் விரும்புகிறார் மூணாவது நாலாவது விஷயத்தை சொல்லணும்னா கலாச்சாரம் தாண்டிய புரிதல் ஏன் மிஷினரி பயணம் போகணும் இப்ப நான் இங்கிருந்து ஒரு கலாச்சாரம் தெரியாத ஒரு இடத்துக்கு போறேன் அங்கு நான் காட்டுகிற வைராக்கியமும் பக்தியும் மக்கள் மத்தியில பேசப்படுமா படாதா எப்பவுமே லோக்கல் கோடாங்கிக்கு பேய் ஓடாதுன்னு தெரியும் பாச அடிக்கடி சொல்லுவாங்க ஒரு வைராக்கியத்தோடு கலாச்சாரம் தாண்டி என்னுடைய வசதி குறைவுகளை எல்லாம் தாங்கி கொண்டு ஒரு இடத்துல நிக்கிறேன்னா அதுவே பெரிய சுவிசேஷம் ஏ எதுக்குப்பா அப்படி வங்காட்சியா வந்து நம்ம ஊர்ல கிடக்காங்க ஏதோ இருக்குப்பா வாங்க கிட்ட அப்படின்னு மக்களை சிந்திக்க வைக்கும் இதுதான் மூணாவது இம்பார்டன்ஸ் என்னுடைய அர்ப்பணிப்பு என்னுடைய வைராக்கியம் என்னுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை அங்க பேசும் லோக்கல் அதே கல்ச்சர் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வர்றவங்க அந்த இடத்துல நிக்கிறாங்கன்னா அது ஒரு பெரிய விஷயமா தெரியாது மெஷினரி பயணம் என்பது கல்ச்சரை தாண்டி போக சொல்றதுக்கு காரணம் ஒன்று பாரம் இன்னொன்று அந்த பாரத்திலே அவர்கள் அனுபவிக்கிற பாடுகள் மக்கள் மத்தியிலே பேசி தேவநண்டையிலே அவர்களை கூட்டி சேர்க்கும் கலாச்சாரம் தாண்டிய புரிதல் எதுக்கு போகணும் ஏன் லோக்கல்ல நாங்க மினிஸ்ட்ரி பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா ஆண்டவர் சொல்ற பதில் இதுதான் லோக்கல்ல மினிஸ்ட்ரி பண்றதுக்கு உன்னைய கூப்பிடலப்பா அதுக்கு சில பேர் இருக்காங்க நீ அங்க போய் எனக்கு பாராட்டுகிற வைராக்கியத்திலே பலரை எழுப்பனான் திட்டமா இருக்கிறேன் போகணும் நான் சொன்னது மாதிரி தான் எந்த மிஷினரியும் மலர்பாதை அல்ல அதுக்கு அப்படி இருக்காது நம்மட்ட குஜராத்ல இருந்து ஊழியக்காரவங்க வர்றாங்க ஆத்துமாக்களே இல்லைன்னு சொல்றாங்க ஆலயத்துக்குள்ளேயே எங்களால போக முடியலைன்றாங்க எங்களால ஆலயம் அப்படின்னு ஒண்ணு உருவாக்கவே முடியலைன்றாங்க நாங்க ரெண்டுக்கு ஒரு ஹால் எடுப்போம் ஆராதனைகள் நடத்துவோம் கிறிஸ்துமஸ் ஆராதனைகள் நடத்துவோம்ன்றாங்க யோசிங்க எத்தனை வருடமாக பல்ல கடிச்சுட்டு அந்த இடத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருந்திருப்பாங்க மிஷினரி ஊழியம் அப்படி தாங்க இருக்கும் இதற்கு நீங்கள் அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்றுதான் தேவன் விரும்புகிறார் பவுல் அப்படிதான் போனார் பவுலுக்கு அந்தியோகிய சபை பணத்தை அனுப்பிக்கிட்டே இருக்கு ஒரு கட்டத்துல அனுப்புறது தடைபட்டு போகுது இந்த நேரத்துல தான் ஆக்கில் ஆபிஸ்ல அவர் சந்திக்கிறார் தடைபட்டு போன போதுதான் சொந்த வேலை செய்து அவரே ஊழியத்தை செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்துக்குள்ளாக அவர் தள்ளப்படுகிறார் அப்ப ரோமன் எம்பரஸ்க்குள்ள ஒரு சின்ன ஒரு அரசியல் சிக்கல் யூதர்களை இடம் மாத்துறாங்க நீங்க இங்க இருக்க கூடாது அங்க போங்க அங்க இருக்க கூடாது இங்க போங்கன்னு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அரசியல் சதிகள் நடக்கிற நேரத்துல பணத்தை கொண்டுட்டு வர்றது கொண்டு போறது கஷ்டமா இருக்கும் போதுதான் அக்கில்லா பிரிசிலாவை சந்திக்கிறார் பணம் உடை இருக்கிறதுனால வேலைகளை செய்து அவர்கள் சம்பாதித்துக் கொண்டு ஊழியத்தை செய்கிறார்கள் இல்லைன்னா சபை தான் தாங்கினது கஷ்டப்படுறாங்க ஊழியக்காரர்கள் சோ மூணாவது நாலாவதா அஞ்சாவதா நான் சொல்றது கலாச்சாரம் தாண்டிய புரிதல் இது வந்து மிஷினரி ஊழியத்தின் ஐந்தாவது முக்கியத்துவம் ஆறாவது சமூக மாற்றம் கொண்டுட்டு வரணும் அங்க இருக்கிற வேண்டாத செயல்களை சதி ஒழிப்பு புருஷ இறந்துட்டா பொண்டாட்டி உடன்கட்டை ஏறணும் என்ன கொடுமைங்க பாவம் இல்லையா எட்டு வயசு பத்து வயசுல எல்லாம் கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருவாங்க எங்க அம்மாவுக்கு கூட பதிமூணு வயசுல கல்யாணம் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க எங்க அம்மா பெரிய மனுஷியாணி நாலாவது நாள்ல கல்யாணமா தீட்டு கழியல உங்க அப்பனை பிடிச்சி உங்க ஆட்சி கட்டி வச்சிருச்சு அப்படின்னு வாங்க உண்மைதான் அப்படிதான் இருந்தது நம்முடைய சமூகம் மாறாப்பு போடாத சமூகம் எத்தனை அப்பத்தாக்களும் ஆட்சிகளும் மாறாப்பு போடல நம்முடைய மிஷினரிகள் வந்துதான் மாறாப்பு போட சொல்லி கொடுத்தாங்க இன்னும் அவங்க ரிஃபைன் ஆன பின்னாடி பிளவுஸ் போட்டாங்க ரிஃபைன் ஆன பின்னாடி தான் பிளவுஸ் போட்டாங்க அது வரைக்கும் பிளவுஸ் போடாத எத்தனை அப்பத்தாக்களையும் ஆட்சிகளையும் நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் இதெல்லாம் இவர்கள் வந்ததுனால் வந்த கலாச்சார மாற்றம் அப்ப கலாச்சாரத்தை 
சமூகத்தில் நடக்கிற அநீதிகளுக்கு குரல் கொடுக்கிறவர்களாக இந்த மிஷினரிகள் இருக்க வேண்டும் வெறுமனே காஸ்பல சொல்றேன் காஸ்பல சொல்றேன்னு சொல்றவங்களா இருக்க கூடாது சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாதவன் சாப்பாடு கொடுத்தாதானே அடுத்து கேட்பான் அடிமைப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறவனுக்கு விடுதலை கிடைத்தால்தானே இயேசுவை கேட்பான் நோயாளியா இருக்கிறவனுக்கு நோயை போக்கினால்தானே இயேசுவை பற்றி கேட்பான் அவனுடைய பேசிக் நீடு சந்திக்கப்படாம இயேசு இயேசுன்னு சொன்னா எப்படி இயேசுவை கேட்பான் அப்ப பேசிக் நீட சந்தி அவனை ஒரு ஒரு ஃபுல்ஃபில்டு லைஃப்க்கு நேர கொண்டுட்டு வா அதுக்கு பின்னாடி இயேசு கிறிஸ்துவை சொல்லு அப்படிங்கறதான் மிஷினரிகளுடைய வேலையாக இருந்தது நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் விசேஷம் சொல்லுவதும் ஆலயத்துக்கு ஆட்களை கொண்டு வரும் தான் நம்ம வேலையை நினைக்கிறோம் எப்பவுமே மல்டிபிளிகேஷன் முதல்ல பார்க்கும்போது கொஞ்சமா தாங்க தெரியும் நாளாக நாளாக மல்டிபிளிகேஷன் நீங்க நினைக்கிறத விட பெருசா இருக்கும் நீங்க நினைக்கிறத விட பெருசா இருக்கும் டபுள் டபுளா அதுனே வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு மாதத்துக்கு ரெண்டு ஆத்துமாக்கள் வர்றாங்க அடுத்த மாதத்தில் ரெண்டு டபுள் ஆகு நான்கு ஆத்துமாக்கள் வருகிறார்கள் அடுத்த மாதம் மூன்றாவது மாதத்தில் ஆத்துமாக்கள் டபுள் ஆகுறாங்க எட்டு ஆகுது பத்தாவது மாதத்தில் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு நினைப்பீங்க எத்தனை பேர் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க இரநூறு வந்துடும் பத்தாவது மாதத்தில் எத்தனை பேர் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க ஆயிரத்தி இருபத்தி நாலு பேர் இருப்பாங்க இரண்டு நான்கு டபுள் டபுள் ஆகுங்க எட்டு பதினாறு முப்பத்தி இரண்டு அறுபத்தி நான்கு நூத்தி இருபத்தி எட்டு இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு ஐநூற்றி பனிரெண்டு ஆயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஆரம்ப வளர்ச்சி ரெண்டு தான் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது ஆனா அது பின் நாட்களில் கொடுக்க போகிற பலன் அசுரத்தனமாக இருக்கும் அப்படிதான் நம்மள எல்லாத்தையும் இந்த தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டிற்கு வந்த ஊழியக்காரர்கள் சம்பாதித்திருக்கிறார்கள் அப்ப இந்த ஊழியத்தினுடைய ஆறாவது முக்கியத்துவம் இந்த சமூக மாற்றத்திற்கு நாம் குரல் கொடுக்க வேண்டும் பெரியார் சொன்னாருன்னு சொல்லி இந்த வீடியோ போட்டாங்க பெரியார் யாரு கடவுள் மறுப்பு கொள்கை உடையவர் கடவுள் மறுப்பு கொள்கை உடையவர் இந்து சாமிகளை பூரா கண்ணா பின்னான் திட்டவரு ஏசு கிறிஸ்துவை பற்றி சொல்லுகிறார் நேரடியா சொல்லினாலும் சொல்றாரு மிஷினரிகளால் இந்தியா வளம் பெற்றது சுடுகாடாக இருக்க வேண்டிய இந்தியா இன்னைக்கு சிறப்பாக இருப்பதற்கு மிஷினரிகள் காரணம் யார் சொல்றா இந்த ஒருத்தர் சொன்னார்னா இவருக்கு பின்னாடி இவரை ஃபாலோ பண்ற லட்சக்கணக்கான பேர் யார ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க கிறிஸ்துவை ஆரம்பத்தில் ஒண்ணும் இல்லாத மாதிரி இருக்கு இப்படி ஒரு வார்த்தையை யார் வாயிலையாவது தேவன் போட்டா அடுத்து வருகிற பலன் அது மிதமிஞ்சியதா இருக்கும் நீங்கள் நான் நினைக்கிற மாதிரி அது இருக்காது ஏழாவது இம்பார்டன்ட் ஆவிக்குரிய புதுப்பித்தல் ஒரு ஒரு ரெஃபர்மேஷன் இருக்கணும் இந்த பவுல் மிஷினரி பயணம் போனார்ல பெரும்பாலான இடங்களுக்கு அவர் ஒரு முறை மட்டும் செல்லவில்லை இரண்டாவது மிஷினரி பயணம் போகும்போது முதல் மிஷினரி பயணம் போன இடங்களுக்கெல்லாம் போய் சபைகள் ஒழுங்காக நடக்கிறதா என்று சரிபார்த்து அங்கு லீடர்களை உருவாக்கி அவர்கள் அதை சரியாக நடத்தும்படி அவர்களுக்கு போதித்து இரண்டாவது மிஷினரி ஆரம்பிச்சார் இரண்டாவது மிஷினரி பயணம் முடிஞ்சு மூணாவது மிஷினரி பயணம் வரும்போது இரண்டாவது மிஷினரி பயணத்திலையும் முதல் மிஷினரி பயணத்திலையும் சந்தித்த ஒரு சில பட்டணங்களை சந்தித்து தலைவர்களை ஏற்படுத்தி அந்த சபைகளை சரியாக நடத்தும்படி அவர்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து விட்டு மூணாவது மிஷினரி பயணத்துக்கு போனார் நம்ம வாசிச்சோம்னா தெரியும் சில இடங்கள் ரிப்பீட் ஆகும் ஏன் ரிப்பீட் ஆகுது சில இடங்களை ஸ்திரப்படுத்துதல் அவசியமாக இருக்கிறது ஊழியம்னா ஃபாலோ அப் மினிஸ்ட்ரி இல்லாதது இல்ல மினிஸ்ட்ரி முக்கியத்துவம் அங்க ஃபாலோ அப் மினிஸ்ட்ரி இருக்கணும் ஒரு இடத்துல விதைத்தோம்னா அங்க வளர்ந்துச்சா வளரலையா நம்ம பார்க்கணும்ல அது பார்க்கலனா விதைச்சு புண்ணியம் என்ன இருக்கு நீங்கள் விதைக்காத இடத்திலும் உழைக்கும் என்ன முளைக்கும் கலை முளைக்கும் கலையை நீங்க விதைக்கிறீங்களா நெல் எங்கேயாவது விதைக்காத இடத்துல முளைக்குதா காய்கறி எங்கேயாவது விதைக்காத இடத்துல முளைக்குதா அதெல்லாம் விதைச்சு பராமரிச்சாதான் முளைக்கும் நீங்க விதைக்காத இடத்துல முளைக்கிறது கலை மட்டும்தான் அப்ப விதைக்காத இடத்துல முளைக்கிறது கலை இப்ப விதைச்ச இடத்துல களை முளைக்குமா முளைக்காதா முளைக்கும் விதைச்ச இடத்துலதான் களை நிறைய முளைக்கும் ஏன்னா தண்ணி செழிப்பமா இருக்கும் அப்ப அந்த கலைகள் எல்லாம் சரி பண்ணிட்டு அந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே அந்த சபையை ஸ்திரப்படுத்துவது மிஷினரிகளின் கடமை 
இதையும் நாம் செய்யணும் ஸோ ஐ ஹவ் கிவன் செவன் இம்பார்ட்டன்ஸ் முதல்ல கத்தருடைய அந்த பெரிய அந்த கட்டளையை நாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும் முதல் இம்பார்ட்டன்ஸ் ரெண்டாவது ரட்சிப்பை தூக்கி கொண்டு செல்வது அறிக்கட்டுகளை சுமப்பதுதான் நம்முடைய வேலை செகண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் மூணாவது சபைகளை ஸ்தாபித்தல் மூணாவது இம்பார்ட்டன்ஸ் நான்காவது மனுஷர் கொடுக்க வேண்டிய ஒத்தாசைகளை கொடுத்தல் கல்வி நிறுவனங்கள் மூலமாகவோ மருத்துவமனைகள் மூலமாகவோ நிறுவனங்கள் மூலமாகவோ மனுஷருக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஒத்தாசைகளை கொடுத்தல் அஞ்சாவது கலாச்சாரத்தை தாண்டிய புரிதலுக்கு நேராக நம்மை அர்ப்பணித்தல் உள்ளூர் கோடாங்கி அல்லாம வெளியூர் கோடாங்கியா இருக்க பிரயாசப்படுவது அடுத்தது சமூக மாற்றத்திற்கு நம்முடைய பங்களிப்பு ஏழாவது ஆவிக்குரிய புதுப்பித்தலுக்கான முயற்சி இதை செய்யறது தான் நம்முடைய மிஷினரி ஊழியத்தின் முக்கியத்துவம் இது இல்லாம வெறுமனே சுவிசேஷத்தை தூக்கிட்டு போனா அது மிஷினரி ஊழியம் அல்ல வெறும் சுவிசேஷ ஊழியம் மிஷினரி ஊழியம் அல்ல இதெல்லாம் இந்த காம்போனன்ட்ஸ் எல்லாம் அங்க இருக்கணும் இந்த காம்போனன்ட்ஸ் இருக்கு இதெல்லாம் நம்ம செஞ்சிடறோம் அப்படின்னா நம்ம நம்ம இந்த ஊழியத்தை செய்யறோமே நமக்கு கஷ்டம் வருமா வராதா வரும் ஆண்டு ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறார் மாசிங்கள் மத்த பதினொன்னு இருபத்தி ஒன்பது மத்த எதை ஏற்றுக்கொள்ளணுமா யார் நுகத்தை ஏசு கிறிஸ்துவின் நுகத்தை அவர் கழுத்தில் இருக்கிற நுகத்தை நான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இந்த மிஷினரி ஊழியம் நுகத்தை நான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஏற்றுக்கொண்டு என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்கு இழைப்பார்கள் கிடைக்கும் அந்த நுகத்தின் ஒரு மனை என் கழுத்தில் இருக்கு சாமி இது ஏன் நுகம் இத உனக்கு அப்படியே தர்றேன்னு சொல்லல ஒரு நுகம் நுகத்தின் ஒரு முனை அவருடையது மறுமுனை நம்முடையது அந்த நுகத்துக்குள்ள நான் என்னை பொருத்தி கொண்டால் எனக்கு இழைப்பார்கள் அவர் தருவார் வேலை செய்யறது நான் மாறி தெரியும் ஆனா வேலையை கத்த செய்வார் கஷ்டப்படுறது நான் போல தெரியும் பல கஷ்டங்களுக்கு தீர்வை கத்த தருவார் எனக்கு இழைப்பார்தலை தருகிறதற்கு அவர் போதுமானவர் அதனால இந்த வேலையை செய்யறதுக்கு நம்ம பயப்பட வேண்டாம் சரி எல்லாரும் இந்த மிஷினரி ஊழியத்துக்கு போக முடியுமா எல்லாரும் மிஷினரி ஊழியத்துக்கு போக முடியாது உண்மைதான் ஆனா எல்லாரும் மிஷினரி ஊழியத்தில் ஒரு பங்காக இருக்க முடியும் எல்லாரும் மிஷினரி ஊழியத்தில் ஒரு பங்காக இருக்க முடியும் இப்ப மிஷினரி ஊழியத்துல பங்கா இருக்கணும்னா சபை செய்ய வேண்டியது இரண்டு விஷயங்கள் ஒன்று செபிக்க வேண்டும் மத்திய ஒன்பது முப்பத்தாறு முப்பத்தெட்டு அறுப்பு மிகுதி ஆலோ இல்லை ஆட்களை அனுப்பும்படி பிதாபின்னத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் அறுப்பு மிகுதி வேலை ஆட்களோ கொஞ்சம் ஆதலால் அறுப்புக்கு எஜமான் தமது வேலை ஆட்களை அனுப்பும்படி அவரை வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் என்றார் நீங்க தாங்க வேண்டிக் கொள்ளணும் ஆண்டவரே எங்கள் ஊர் பகுதிகளில இன்னும் சந்திக்கப்படாத இடங்கள் இருக்கிறது அறுக்க வேண்டிய இடங்கள் அதிகமாக இருக்கிறது அறுப்புக்கு வேலை ஆட்களை அனுப்பும் செபிக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமையா இருக்கிறது ஒன்னு ஜெபத்துல பங்காளியாயிருங்கள் ரெண்டாவது ரோமர் பதினஞ்சு முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு நம்ம வாசிச்சோம்னா ரோமர் பதினஞ்சு முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு முப்பதுல இருந்து முப்பத்தி ரெண்டு சகோதரரே தேவனுடைய சித்தத்தினாலே நான் சந்தோஷத்துடனே உங்களிடத்தில் வந்து இழைப்பாரும்படியாக யூதையாவில் இருக்கிற அவிசுவாசிகளுக்கு நான் தப்புவிக்கும்படிபடி நான் எருசிலேமில் உள்ள பரிசுத்தவான்களுக்கு செய்ய போகிற தர்ம சகாயம் அவர்களால் அங்கீகரிக்கப்படும்படிக்கும் நீங்கள் தேவனை நோக்கி செய்யும் ஜபங்களில் நான் போராடுவது போல நீங்களும் என்னோடு கூட போராட வேண்டும் என்று நம்முடைய கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் நிமித்தமும் ஆவியானவருடைய அன்பின் நிமித்தமும் உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறேன் ஒன்று போராடுங்கள் இன்னொன்று தர்ம சகாயம் செய்யுங்கள் அவங்களுடைய பாதுகாப்புக்காக ஜோம் பண்ணுங்க அனுப்புங்க மட்டும் ஜோம் பண்ணாதீங்க அவங்களுடைய தேவைக்காகவும் அவங்களுடைய ப்ரொடெக்ஷனுக்காகவும் ஜோம் பண்ணுங்க ஜோம் பண்றதுலயே மூணு இருக்கு ஒன்னு அனுப்புங்க ஆண்டவரையும் ஜோம் பண்ணுங்க 
அனுப்பப்பட்டு ஊழியம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தால் அவர்களுடைய பாதுகாப்பிற்காகவும் அவர்களுடைய தேவைக்காகவும் ஜபம் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு கொடுக்கறவங்க எலும்பி இருக்கிறாங்க இரண்டாவது விஷயம் சபை அனுப்ப வேண்டும் அப்போ சிலர் பதிமூணாவது அதிகாரம் ஒன்னுல இருந்து பதிமூணு வரை நம்ம வாசிச்சோம்னா சபை அனுப்ப வேண்டும் தலைகளில் கைகளை வைத்து அவர்களை பிரதிஷ்டை செய்து அனுப்பினார்கள் அப்போ சிலர் பதிமூணு ஒன்னுல இருந்து மூணு வரை அந்தியோகியா பட்டணத்தில் உள்ள சபையிலே பர்ணபாவும் நீகர் எனப்பட்ட சிமியோனும் சிரேனே ஊரான் ஆகிய லூகியும் கார்பங்கு தேசாதிபதியாக ஏறுவதுடனே கூட வளர்க்கப்பட்ட மனாயினும் சவுலும் தீர்க்க தரிசிகளாயும் போதர்களாயும் இருந்தார்கள் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஏப்ப சாப்பையெல்லாம் அனுப்பக்கூடாது இவங்க எல்லாம் எப்பேற்பட்ட ஆட்கள் பாருங்கள் இஷ்ட திரும்ப ஒரு காசிங்கப்பா போடுங்க பதினொன்னு சாரி ஒண்ணு பர்ணபாவும் நீகர் எனப்பட்ட சிமியோனும் சிரேனே ஊரானாகிய லூகியும் கார்பங்கு தேசாதிபதி ஆகிய ஏரோதுடனே வளர்க்கப்பட்ட மனாயினும் சவுலும் தீர்க்க தரிசிகளாயும் போதர்களாயும் அந்த சபையில தீர்க்க தரிசிகளாகவும் போதர்களாகவும் இருந்த இவர்கள் அனுப்பப்பட்டார்கள் அடுத்த வசனத்துல அதான் இருக்கு அவர்கள் கத்திற்கு ஆராதனை செய்து உபவாசித்துக் கொண்டிருக்கும் போது பர்ணபாவையும் சபுலையும் நான் அழைத்த ஊழியத்திற்காக அவர்களை பிரித்து விடுங்கள் என்று பரிசுத்தாவியானவர் திருவுளம் பற்றினார் அப்பொழுது உபவாசித்து ஜபம் பண்ணி அவர்கள் மேல் கைகளை வைத்து அவர்களை அனுப்பினார்கள் அனுப்புகிற சபையாக நாம் இருக்கணும் நாம் அனுப்பணும் சரியான நபரை அனுப்பணும் இவன் எதுக்கு ஒத்து வர மாட்டான்னு ஊழியத்துக்கு அனுப்பக்கூடாது அவனை வச்சுட்டு கர்த்தர் மட்டும் என்ன பண்ணிடுவார் கமிட்மெண்டே இல்லாதவன் கர்த்தருக்கு என்ன செஞ்சிருவேன் போவான போய் சும்மா நிப்பானா இருக்கும் ஊழியத்தின் பங்குல ஒண்ணும் வராது பாஸ்டர் ஆரம்பத்துல சொன்ன போது கத்தர் வரும்போது அவனவனு கூறியத கொண்டுகிட்டு வர்றாரு நியாய தீர்ப்பு இப்ப கிடைக்காது நம்முடைய பங்கெல்லாம் இப்ப நமக்கு வந்து சேராது அவர் வரும்போதுதான் வரும் அப்படிதான் வேதம் எழுதி இருக்கு அவர் வரும்போதுதான் வரும் அப்பதான் தெரியும் நான் என்ன பண்ணேன் என்ன பண்ணல எனக்கு என்ன வந்திருக்கு என்ன வராது அது வரும்போது வெளிப்படும் நமக்கு இப்பவே சில நேரங்கள நல்லா பளிச்சுன்னு தெரியும் இது வெளிப்படுமா வெளிப்படாதான் வெளிப்படும் கத்தருடைய சிந்தை நமக்குள்ள இருக்கும் போது சரியா நம்ம பீப்புளை ஜட்ஜ் பண்ண முடியும் சபை அனுப்ப வேண்டும் மூணு யோவான் அஞ்சாவது அஞ்சு அஞ்சிலிருந்து எட்டு வரையான வசனங்கள் மூணு யோவான் ஒரே அதிகாரம் தான் இருக்கு சபை கொடுக்க வேண்டும் மூணுல இருந்து எட்டு வரைக்கும் யாவற்றையும் நீ உண்மையாய் செய்கிறாய் அடுத்தது சொல்லுங்க அவர்கள் உன்னுடைய அன்பை குறித்து சபைக்கு முன்பாக சாட்சி சொன்னார்கள் தேவனுக்கு முன்பாக பாத்திரமானபடி அவர்களை நீ வழிவிட்டு அனுப்பினால் நலமாயிருக்கும் ஏனெனில் அவர்கள் பிரஜாநிடத்தில் ஒன்றும் வாங்காமல் அவருடைய நாமத்தின் நிமித்தம் புறப்பட்டு போனார்கள் நம்ம அப்படியே எட்டு வரைக்கும் நம்ம வாசிச்சோம்னா நீங்க கொடுங்கள்னு இருக்கும் ஊழியத்திற்கு நாம் அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் ஏன்னா அது நம்ம நம்முடைய நம்முடைய முதன்மை கடமையாக இருக்கிறது தேவனுடைய வேலையை செய்யும்படி நம்முடைய பங்காளி ஒருவன் போகிறான் தேவனுடைய வேலையை செய்யும் என் அப்பாவின் வேலையை செய்யும்படி என் பங்காளி ஒருவன் போகிறான் எங்க அப்பா எல்லாருக்கும் தான் எனக்கு சொல்லி இருக்கிறாரு போடா ஊழியத்துக்கு போடா போய் சுவிசேஷத்தை சொல்லுனு நான் போகல ஆனா எனக்காக ஒருத்தன் போயிருக்கிறான்ல அப்ப அவனுக்கு கிடைக்க வேண்டிய புண்ணியத்துல எனக்கும் கொஞ்சம் கிடைக்கணும்னா அவனை நான் தாங்க வேண்டும் என் தகப்பன் சொன்னதை நிறைவேற்றும்படியாக அவன் போயிருக்கிறான் அவன் நிறைவேற்றுவதற்கு நான் பின்புலத்தில் இருந்து அவனை சப்போர்ட் பண்ணணும் சப்போர்ட் பண்ணணும் இல்ல அப்பா ஒரு மிகப்பெரிய காரியத்தை சொல்லி இருக்கிறாரு ஒரு ஆளால் அதை செய்ய முடியாது செய்வதற்கு ஒரு ஆள் வேணும் அதுக்கு பின்னாடி இருந்து சப்போர்ட் பண்ண ஒரு ஆள் வேணும்னா பின்னிருந்து சப்போர்ட் பண்ணுபவர்களாவது நாம இருக்கணும் ஒன்று ஜெபிக்க வேண்டும் மூன்று காரியத்திற்கு அனுப்புங்கள் என்று ஜெபிக்க வேண்டும் அனுப்பப்பட்டவர்களுடைய பாதுகாப்புக்கு ஜெபிக்க வேண்டும் அனுப்பப்பட்டவர்களுடைய தேவைகளுக்கு ஜெபிக்க வேண்டும் இரண்டாவது காரியம் அனுப்ப வேண்டும் மூணாவது காரியம் கொடுத்து தாங்க வேண்டும் இதை செஞ்சாதான் அது சரியான சபை நம்முடைய சபை பதிமூன்று ஊழியக்காரர்களுக்கு மிஷினரிகளை தாங்குகிறது இது நூத்தி முப்பது ஆகட்டும் ஆயிரத்தி முன்னூறு ஆகட்டும் எல்லாத்தையும் பாச சொந்த பாக்கெட்ல இருந்து கொடுக்க முடியாது உங்கள் பாக்கெட்டில் இருந்தும் வர வேண்டும் அதுக்குதான் இதை காட்டியிருக்கேன் தசமவாகத்தை கொடுக்கிறீர்கள் ஊழியத்தை தாங்குகிறீர்கள் இனி இதுக்கு கொஞ்சம் கூட கொடுங்க பெரிய மிஷினரிகளை நாம் சொந்த தேசத்திலே ஏற்படுத்துவோம் கிளை சபைகளை உருவாக்குவோம் அநேகரை கட்டி எழுப்புவோம் நாலு பாஸ்டுக்கு பாஸ் சம்பளம் கொடுக்குற அளவுக்கு நமக்கு வசதி இருந்துச்சுன்னா இன்னும் நான்கு கிளை சபைகளை எளிதாக ஆரம்பிக்கலாம் தானே 
நம்முடைய சொந்த தேவைகளுக்கே நம்முடைய வரவு செலவுகளுக்கே இந்த பணம் சரியா இருக்குன்னா நம்ம அடுத்து இன்னும் ரெண்டு பாசர்களை நியமிக்கிறதுக்கு யோசிக்க தானே செய்வோம் ஒன்று செபியுங்கள் இல்லையேல் அனுப்புங்கள் ரெண்டும் செஞ்சாலும் தாங்குங்கள் சோ முக்கியத்துவத்தை நான் சொல்லியிருக்கிறேன் முக்கியத்துவத்துக்கு மேல நாம என்ன செய்யணும்னு சொல்லியிருக்கிறேன் மிஷினரிகள் என்பவர்கள் நம்முடைய பங்காளிகள் நம் தகப்பனுடைய வேலையை செய்ய போயிருக்கிறார்கள் அவர்களை தாங்குவதும் அவர்களுக்காக செபிப்பதும் நம்முடைய கடமை எழுந்து நிற்போம் ஜபம் அணுவோம் கிருபிள்ளைங்களின் ஆண்டவரை அமைத்துதிக்கிறோம் அண்டவரே பரலோகத்திலிருந்து புலோகத்திற்கு மிஷினரியாக நீங்க வந்தீங்க கலாச்சாரம் தாண்டி இளவரசரை போல இருந்த நீங்க கத்தாவே எங்களுக்காக மண்ணான மனுஷனாய் மாறி இங்க வந்தீங்க நீங்க தான் அண்டவரே எங்களுடைய முன்மாதிரி எங்களுடைய பெருமைகள் எங்களுடைய மேன்மைகள் எங்களுடைய சௌகரியங்கள் எல்லாம் விட்டுட்டு ஓடுறதுக்கேற்ற மனோ பலத்தை எங்களுக்கு கொடுங்க அப்படி ஓடுகிறவர்களுக்காக செபிக்க எங்களுக்கு பலன் தாங்க உணர்வுள்ள இருதயத்தை தாங்க அப்படி ஓடுகிறவர்களை தாங்குகிறதற்கேற்ற பக்குவத்தை மன விருப்பத்தை எங்களுக்கு தாங்க எதுவும் நாங்களா முயற்சி செஞ்சா நடக்காதாண்டு வரேன் என் கர்த்தர் நீங்க பெரிய காரியங்களை எங்களுடைய வாழ்க்கையில செய்ய வேணும்னு நாங்கள் செபிக்கிறோம் நாங்க வந்திருக்கிறது கொஞ்சம் பேரா இருக்கலாம் ஆண்டு வரேன் ஆண்டு வர நீர் எங்களோடு பேசி இருக்கிறீர் எங்களோடு இடைப்பட்டு இருக்கிறீர் உம்முடைய வேலையாய் செல்லுகிற எங்களுடைய பங்காளிகளுக்கு நாங்கள் சரியான பங்காளிகளாய் இருந்து உதவ ஒத்தாசை செய்ய சப்போர்ட் பண்ண செபிக்க எங்களை ஸ்திரப்படுத்தும் உங்கள் சமூகத்துக்குள்ளே எங்களை விட்டு தருகிறோம் அடுவரே எங்களை அனுப்பும் எங்களை அனுப்பப்படும்படி தாங்குகிற கரங்களாய் எங்களை மாற்று ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பிரஸ்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி கத்த செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமேன் ஆமேன்